வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் நிறைய பேர் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க இந்த வீடியோவில் நான் பதில் சொல்ல போகிறேங்க ஒரு அருமையான பிஸ்னஸ் ஐடியா ஒரு பில்லியன் டாலர் பிஸ்னஸ் ஐடியா பல கோடிகளை சம்பாதிக்க முடியும் எனவே இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஒரு காலத்தில் நம்ம முன்னோர்களை எல்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நடந்து தான் போவாங்க எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் நடந்து தான் போகணும் அதுக்கப்புறம் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு மாட்டு வண்டி அதுக்கப்புறம் ரிக்ஷா ஆட்டோ காரு பஸ்ஸு அப்படின்னு பல விஷயங்கள் வர ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு கருத்து வந்தது இந்த மாதிரி நம்ம யாருமே நடக்கிறதே இல்லை ஒன்று பஸ்ஸில் போகிறோம் ட்ரெயினில் போகிறோம் காரில் போகிறோம் இல்லை பைக்கில் போகிறோம் நடக்கிறதே இல்லை எனவே நடக்கணும் நடந்தால்தான் உடம்பு நல்லது அப்படின்ற கருத்து வர ஆரம்பிச்சு உடனே எல்லாரும் வாக்கிங் போக ஆரம்பித்தாங்க காலையில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இரவில் ஒரு மணி நேரம் அப்படின்னு வாக்கிங் போக ஆரம்பித்தாங்க எனவே ட்ரெண்டு மாறுச்சு நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்களோ அதையே நம்ம திரும்ப பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் முன்னாடியெல்லாம் மண்பானையில் தான் சமைப்பாங்க முன்னோர்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு அப்படி இப்படின்னு நிறைய பாத்திரங்கள் வந்துச்சு அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போ ட்ரெண்டு மாறுச்சு மீண்டும் எல்லாருமே மண்பானையில் தான் சமைக்கணும் அப்போ தான் உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு ஒரு கருத்து வர இப்போ நிறைய பேர் அந்த மண்பானையிலே சமையல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் எனவே நம்ம முன்னோர்கள் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களோ அதை நோக்கியே நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது முன்னாடி இந்த சட்னி அரைக்கிறது அது போன்ற விஷயங்களுக்கு அம்மிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் மிக்சி கிரைண்டர் இதெல்லாம் வந்தது இப்போ ஒரு கருத்து வர ஆரம்பிக்கின்றது மிக்சி கிரைண்டரில் என்ன அரைச்சா அது வேகமாக பண்ணிடுது சத்து வீணாயிடும் அதனால் அம்மிக்கல்ல தான் அரைக்கணும் அதுதான் நல்லது அப்படின்ற கருத்து வர ஆரம்பிக்குது இப்போ நிறைய வீடுகள் புதுசாக கட்டும்போது அதில் அம்மிக்கல்லோட அது இன்ஸ்டலேஷனோட வருது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்களோ அதை நோக்கியே போகிறோம் ட்ரெண்டு மாறு இப்படி நிறைய விஷயங்களில் நம்ம பின்னோக்கி செல்லுகின்றோம் ஒரு ட்ரெண்டு மாறு அதாவது மாற்றுகின்றார்கள் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சாப்பாடு ஒரு காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம பெற்றவங்க ஒரு நாள் கூட வெளியில் ஹோட்டலில் சாப்பிட மாட்டாங்க தினமும் வீட்டில் தான் சமையல் பண்ணுவாங்க நல்லா இருந்தாங்க ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா சனி ஞாயிறா சமையல் பண்ணக்கூடாது அடுப்பை பற்றக்கூடாது விடுமுறை நாளாக சமையல் பண்ணக்கூடாது ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்ணும் இல்லை ஆர்டர் பண்ணி வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடணும் ஜாலியாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற ஒரு ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது இப்போ போயிட்டு இருக்கு இந்த ஹோட்டல்கள் இல்லை இந்த வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணி கொண்டு வராங்கள்ல அந்த நிறுவனங்கள் இவங்களாம் விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க சமையல் பண்ணாதீங்க சமையல் பண்ணாதீங்க ஜாலியாக இருங்க மகிழ்ச்சியாக இருங்க அப்படின்னு இப்போது ட்ரெண்டு யாரும் சமைக்கிறது கிடையாது ஆனால் இந்த ட்ரெண்டு மாறும் எப்படி மாறும்னா இந்த நிறுவனங்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி அதிக அளவில் நீங்கள் வெளியில் சாப்பிட்றீங்க உடம்புக்கு நல்லது இல்லை வீட்டில் தான் சமைச்சு சாப்பிட்ணும் ஆனால் நீங்கள் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போகிறாங்க உங்களால் சமைக்க முடியாது அது எங்களுக்கு புரியுது அதனால் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் என்னென்ன சமைக்கணுமோ அதற்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் பக்காவாக உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ திங்கள்லேருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை என்னென்ன சமைக்கணுமோ இப்போ உதாரணத்துக்கு காலையில் இட்லி சாம்பார் மதியானம் வத்த குழம்பு அப்பளம் இரவுக்கு சப்பாத்தி தொட்டுக்கு ஏதோ தக்காளி குருமாவோ இல்லை ஏதோ ஒன்று ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நிறுவனம் டிசைட் பண்ணி இப்போ காலையில் இட்லி சட்னி இல்லை இட்லி சாம்பார் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இட்லி மாவு பேக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் சாம்பார் சாம்பார் வைப்பதற்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் அதில் இருக்கும் பருப்பு அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இல்லை வெங்காயம் வெங்காயம்லாம் கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க தக்காளி கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க எல்லாமே வந்துடும் ஸோ திங்கட்கிழமை இல்லை மண்டே அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸில் போட்டுட்டு அன்னைக்கு தேவையான அனைத்து இன்க்ரீடியன்ஸ் அந்த உணவை சமைப்பதற்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் அதில் இருக்கும் இப்போ திங்கட்கிழமை அப்படின்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலை உணவு அதுக்கு ஒரு பாக்ஸு அதற்கு தேவையான அனைத்தும் அதில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மதியானம் வத்த குழம்பு அப்பளம் அதற்கு தேவையான விஷயங்கள் அனைத்தும் அதில் இருக்கும் நைட்டு சப்பாத்தி தக்காளி தூக்கு அப்படின்னா அதற்கு தேவையான விஷயங்கள் இப்போ சப்பாத்தின்னா 
அந்த சப்பாத்தி மாவில் அந்த உருண்டை பண்ணி அவங்க வச்சுருவாங்க நம்ம வந்து அதை விசைஞ்சு அந்த திரட்டி அதை அடுப்பில் போட்டு எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ தக்காளி தொக்குக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் எல்லாமே வந்துடும் எல்லாமே தனித்தனி பாக்ஸ் ஸோ திங்கக்கிழமை காலையிலையா அந்த பாக்ஸை எடுத்து அந்த எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற ரெசிபியும் அதில் இருக்கும் டக்கு டக்குன்னு பண்ணிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி மதியானமா அந்த பாக்ஸ் இருக்கும் பண்ணிடலாம் நைட்டுக்கு அதை பண்ணிடலாம் ஸோ இப்படி ஏழு நாட்களுக்கு தேவையான அனைத்தும் உங்களுக்கு அனுப்பி வச்சுருவாங்க நிறுவனம் உங்களுக்கு ஈஸியாக பண்ணிடலாம் என்ன இன்னைக்கு என்ன சமைக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கடைக்கு போயிட்டு காய்கறி வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு அந்த வேலையும் கிடையாது ஸோ எல்லாமே முடிஞ்சிடும் ஒரு ஒரு பேக்கேஜில் எல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் உங்களுக்கு வந்துடும் கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ரெசிபி அதில் இருக்கும் யோசிக்கவும் வேணாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை இந்த ட்ரெண்டு நிச்சயமாக வரும் இன்னும் ஒரு சில ஆண்டுகளில் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக பெரும் அளவில் ஒரு வரவேற்பு கிடைக்கும் பல கோடி இந்த துறை சம்பாதிக்கும் இந்த பிஸ்னஸ் ஐடியா இருக்குல்ல பல கோடிகள் இதில் வருமானம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இப்போ நீங்கள் இதை சின்ன அளவில் ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் எந்த நாட்டிலேருந்து பார்க்குறீங்கன்னு தெரியல இப்போ வீட்டில் ஒரு சின்ன அளவில் ஆரம்பிப்பதற்கான சட்ட திட்டங்கள் இருக்கான்னு தெரியல அதை நீங்கள் தான் செக் பண்ணிக்கணும் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னா சின்ன அளவில் உங்கள் வீட்லேயே நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் நண்பர்களோ தெரிஞ்சவங்களோ உறவினர்களோ அவங்களுக்கு இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நான் சொன்ன விஷயத்த சின்ன அளவில் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அது நல்லா போகும்போது கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பெரிய அளவில் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்தியாவில் இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் பல நூறு கோடி பேருக்கு மேலே இருக்கின்ற ஒரு நாடு அப்போ பாருங்கள் இது சிறப்பாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா பல கோடிகள் உங்களால் இதை சம்பாதிக்க முடியும் எனவே இது ஒரு அருமையான ஐடியா ஒரு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருந்தால் நீங்கள் தொடங்குங்க என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ண நேரம் வந்துருச்சுங்க இந்த பிஸ்னஸ் ஐடியா நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் ஐடியாவை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இப்படி ஒரு இந்த பிஸ்னஸ் ஐடியாவை நீங்கள் எடுத்து நடத்துவதற்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கின்றதா அப்படின்னு பதிவு பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்கேங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் வாழ்க்கையை மாற்றும் பயணம் மற்றும் இதர பயிற்சிகள் அதுக்கப்புறம் லைஃப் கோச்சிங் இதை பற்றிய விவரங்கள் கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்